Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi memulakan program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Yang dihormati Tuan Jokas, Tia Usaha Persatuan Teater Alustar ataupun Pentas. Yang dihormati Tuan Puzi Hadi. Yang dihormati Tuan Alhamdulillah, dan marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurunia dan kehendaknya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama berada dalam program Bedah Buku Sempena Sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2021 Untuk maklumat hadirin sekalian, program ini diadakan secara rakaman di Auditorium Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua Hadirin yang bersama-sama dalam program bedah buku pada kali ini. Selamat datang Zaidin uh, Abadi dan juga saudara uh, memberikan uh, buku uh, yang bertajuk Bagi Novel Rubat Orang Novel Japanese dan juga tulis puisi berkecimpung dalam bidang uh, penulisan dari, daripada awal 70-an lagi uh, banyak anugerah yang dapat uh, dicapai uh, membenangi sayembara penulisan di peringkat negeri dan juga kebangsaan telah menghasilkan 9 buah buku ya uh, dan juga uh, 33 antologi dan juga di dekat dan juga uh, tempat ketiga di peringkat kebangsaan uh, dan di sebelah kiri saya adalah Cik uh, Fauzi Hadi uh, orang penerima anugerah alam saya 2015 uh, dan juga uh, pada negeri uh, dan anugerah sastra 2018 tanya Uh, bergiat dalam bidang penulisan puisi seawal 70-an dan merupakan deklamasi puisi Hari Kebangsaan Negeri Kedah uh, dan Kebangsaan pada tahun 1987 telah menghasilkan kepulauan puisi perseorangan seperti bang, komatif, dot, dot, dot dan banyak lagi uh, sebelum kita pergi jauh uh, saya ingin bertanya kepada Encik Zaidin tentang buku novel Rumaja Melaya uh, Boleh perkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Tuan Moderator Terima kasih kepada Pusatkan Awam uh, Negeri Kedah Yang telah uh, menjemput uh, saya khususnya Untuk menjayakan uh, program uh, bedah buku pada hari ini Dan uh, <tuh> untuk saya akan uh, menyentuh dan memperkatakan sedikit sebanyak tentang buku uh, trilogi novel Rumah Jam, ya, Corak Masyarakat, Gadis Sandiwara, Isteri Seorang Tentera. Buku ini diterbitkan oleh Angkatan Sastra Nasional Kedah tahun 2019, maaf, 2020. 2020. Uh, mengandungi uh, tiga buah novel karya Rumaja Melaya yang dicantumkan menjadi satu dalam sebuah buku ini. Jadi dalam sebuah buku ini anda akan melapati ada tiga buah novel yang dicantumkan yang asalnya ditulis dalam tulisan Jawi. Uh, Rumaja Melaya adalah uh, seorang penulis yang uh, telah menghasilkan lebih daripada 20 buah uh, novel sepanjang pelibatannya. Jadi uh, saya akan sentuh kemudian nantilah tentang Rumah Jam Malaysia Retail. Dan buku ini uh, berharga RM30 senaskah. Uh, sebanyak uh, setebal 260 muka surat. Dan... Uh, anda boleh meminjamnya di Perpustakaan Awam di Kedah. Ada di rak perpustakaan dan meminjamnya di Perpustakaan Awam di Kedah. Uh, Cik Zaidin, uh, buku ini difahamkan, diterbitkan oleh uh, SASI, eh? Akatan Sastrawan Nasional di Kedah. 
Okey, Tania. Okey, uh, kepada saudara uh, Fauzi Hadi, uh, saya nak bertanya berkenaan dengan buku Siluman Pandemik. Siluman Pandemik, betul eh? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah. Dan uh, kita merakamkan setinggi terima kasih uh, kepada pihak perbadanan, perpustakaan awam uh, negeri kita yang uh, menjemput saya bersama rekan-rekan ahli panel dan juga moderator pada hari ini untuk menjayakan uh, sempat buku dan juga sambutan Hak Cipta Sedunia 2020 Jadi uh, untuk uh, persoalan yang dipertanyakan tadi oleh saudara moderator itu dia akan membicarakan ataupun memper memperkatakan uh, buku uh, siluman pandemik iaitu sebuah antologi uh, mengandungi tentang cerpen dan juga puisi yang diterbitkan oleh uh, angkatan sastrawan nasional Kedah ataupun Asasi yang juga menerbitkan buku yang sama kepada trilogi rumah jam Melayu kita tadi uh, siluman pandemik ini lebih uh, khusus tentang wabak COVID-19 dan diterbitkan pada tahun 2020 setebal 132 halaman dan harganya saya rasa mampu milik lah uh, RM20 senaskah dan agak menarik ya bila saya lihat apa buku ini saya pun dah keliru yang mana satu muka de, muka depan <laughs> ah yang ini ke yang yang, yang ini ke <laughs> ah jadi satu tarikan ah buku ini oleh kerana di, di muka halaman belakang itu memaparkan uh, wajah uh, perdana menteri Malaysia jadi ini satu yang buat hari yang uh, di seluruh bedah pada buku-buku yang darah rumah jamu tis sebelum pernah rakaman sejarah berlakunya covid-19 mungkin akan dibaca sinasihat insyaallah okey saya bagi lebih lanjut lagi pada uh, cik fuzi uh, sorry cik Abadi, uh, tadi kita berbicara tentang uh, berapa jumlah uh, sinopsis dan juga atau uh, bagaimana latar novel uh, berceritakan lebih sikit uh, Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa trilogi novel Rumah Jam Melayu ini mengandungi tiga novel dihasilkan oleh Rumah Jam Melayu sekitar tahun 1953 dan 1954 isteri seorang tentera sebenarnya ketika novel ini ditulis dalam tulisan jawi dan diterbit oleh sebuah penerbit di negeri Johor novel sepanjang dan semuanya tulisan jawi jadi 
kita merasa kalau uh, menarik Jawi Projek ini kita ber, bercita-cita untuk rumah jam lain tulisan nah, buku ini semuanya dalam tulisan rumi. Uh, boleh saya tanya sikit uh, berapa pen- menulis kembali dalam rumi? Uh, oleh sebab ia tiga buah novel maka kita melibatkan tiga orang setiap seorang sebuah novel jadi uh, yang terlibatnya saya secara sendiri saya me- mengalihkan tulisan jawi ke rumi daripada uh, uh, untuk novel corak masyarakat sementara dua lagi melibatkan dua orang uh, rakan ahli asasi iaitu saudara Ruhi Isma dan Ahmad Hambali yang yang membuat tugasan ini jadi uh, begitulah uh, macam mana kita nak menyemangkan dunia sastra uh, di, di Kedah dan juga kita mesti uh, memperbanyakkan bacaan. Salah satunya adalah, adalah dengan memindah uh, Rumi, uh, Jawi kepada Rumi. Okay. Uh, uh, siluman pandemik. Sedap tajuk tu. Memang uh, orang tengok novel ke buku ke Cikgu tu seram ke kan? Boleh Cik Fuzi tegang sikit uh, latar belakang? Balik kepada antologi uh, bersama. Antologi bersama ini menunjukkan ramai boleh, ramai yang terlibat dalam dalam tukang seorang uh, bersifat persenarian kita ilahkan sebagai antologi penyelenggara yang 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 sama ada puisi pun cerpen tapi cerpen hanya tiga naskah sahaja dan selebihnya itu puisi dan puisi ini uh, secara purata itu uh, seorang penulis menulis dua buah karya puisi dua buah karya ha, dua buah karya apa majoriti lah mungkin ada yang tulis hanya sebuah tu tak ramai kan ha? tapi kalau yang cerpen tu oleh tiga penulis uh, tiga buah puisi daripada senarai penulis yang terlibat dalam siluman pandemik ini rasa boleh menarik uh, minat khalayak untuk uh, membeli atau membacanya oleh nama besar uh, ataupun ahli asasi tadi yang terlibat antaranya uh, saudara Adi Muzaffar itu uh, dianya saudara Azmi Rahman dan uh, Dahna uh, Fuad Razuli, Hasan Basri Budiman, malah seorang moderator pun terlibat dalam <laughs> dalam antara kita sendiri ya, ya. jadi uh, Tarah Air uh, Nur Ain Hanis Ria Azira uh, Rosnidar Ain uh, Saudara uh, Zaidin. Zaidin juga terlibat dan uh, Zaini uh, Zaino Idris atau 
Ali dan juga Zatidullah. Jadi nama-nama besar penulis kedai ini saya mampu uh, menarik uh, kepada khalayak. Malah nama-nama besar ini sudah berwibawa sebagai penyair ataupun cerpen ini. Jadi saya rasa uh, siluman pandemik ini merupakan satu himpunan yang menarik untuk apa untuk kita uh, ketengahkan. Dan lagi satu, di dalam uh, keistimewaan, di dalam uh, siluman pandemik ini, uh, selain uh, memaparkan kerekaan puisi dan juga cerpen tadi, ada uh, dua tulisan. Satu, memperkatakan tentang apa itu uh, wabak pandemik uh, COVID-19. Dan yang kedua, disuli oleh uh, kata-kata ulasan keseluruhan yang berada dalam buku uh, antologi ini. Ini saya rasa sesuatu yang agak uh, menarik dan jarang uh, dikenalkan uh, dalam penerbitan buku-buku uh, ber, berbentuk antologi. Uh, buku Siluman Pendabit ini diterbitkan selepas berapa berapa bulan? Uh, di sini tidak uh, apa nak orang kata uh, kalau kita ikut daripada maklumat uh, segi apa tarikh uh, tarikh yang apa melibatkan apa penibitan ini pada bulan Jun bulan Jun kalau kita lihat kembali pada Covid 19 ini kita pun kita, kita Uh, corona COVID-19 ini bermula uh, pada Disember 2019. Uh, sebab itu ada angka uh, COVID itu merupakan uh, COVID virus 19 itu tahun uh, 2019. Iaitu pada penghujung sekitar November dan juga Disember 2019 yang berlaku di Wuhan, daerah Huabe di negeri China yang ke seluruh dunia kepada hampir 180 buah negara di dunia termasuk negara kita Malaysia dan yang telah di Malaysia ini wabak ini mula pada sekitar awal tahun 2020 tapi mendapat liputan ataupun mendapat tindakan kerajaan secara rasmi pada sekitar bulan uh, Mac bulan Mac iaitu bermulanya uh, perintah uh, kawalan pergerakan pada pada 18 Mac 2020 telah uh, orang kata uh, membuka ruang kepada ahli-ahli untuk memberi Uh, dalam bentuk uh, karya penulisan kreatif yang, yang pendek dan kita dapat orang kata uh, mereali, merealisasikan antologi ini pada selepas bulan uh, Julai, Julai. Uh, pada lepas pada bulan Julai lah pasal kita menamatkan apa kita punya apa penerimaan bahan bahan tu jadi kita Tahun yang kedua, apa, penggal yang kedua 2020 itu kita dapat terbitkan. Dapat terbitkan. Jadi antara tindak balas yang cepat ataupun uh, respon daripada penulis sendiri tentang isu COVID-19 ini. Uh, kalau tadi kita banyak bercerita tentang uh, bagi buku yang diterbitkan, tapi saya masih nak tahu lagi ni. Kenapa, okay, Zaidan, kenapa buku, novel, uh, melayan ini Padahal uh, kalau kata penulis di Kedah ni ramai, ramai ya, yang yang karya yang besar, yang yang hebat. Tapi kenapa memilih novel ini untuk diterbitkan semula? Uh, sebab uh, nama Rubaja Melaya. tahun tujuh puluhan, nama Rumajah Melaya itu ada pernah terbaca di uh, 
pengkaji ini tentang rumah jam laya. Tapi malangnya karya rumah jam laya tak sempat saya baca. Tak jumpa. Uh, jadi uh, rumah jam laya ini ada uh, satu keunikannya yang tersendiri. Selain daripada dia menghasilkan lebih daripada 22 buah novel. Uh, uh, 22 novel. Novel. Sepanjang penlibatannya. Jadi uh, dan kesemua novel ini dalam jawi. Bukan sekadar itu hasilkannya dengan tulisan jawi dan dituliskan dalam bentuk dalam, di atas buku buku ya? Ya, ya, ya. ditulis begitu saja dan rumah jam Melaya cerita beliau semasa kita berjumpa dengannya uh, bila dia siap tulis buku tu novel tu dia terus hantar ke penerbit hantar buku yang ditulis tu dalam dia hantar ke penerbit jadi mana dia tidak ada salinan untuk dia oh. tidak ada salinan dan ialah zaman 50-an eh, mana ada benda anda boleh simpan sekarang ni boleh simpan dalam pen drive dalam uh, apa semua kan kan tidak boleh dia zaman itu tidak boleh jadi bila dia hantar ke penerbit uh, Allah macam dia sudah hilang kehilangan hak dan penerbit bila terbitkan buku-buku nombornya itu dia tidak terima langsung apa-apa maknanya dia tidak terima langsung salinan novel yang diterbitkan itu ikut kajian kajian para saja mengatakan telah menghasilkan 22 buah novel hingga awal 19 mula novel novel dan uh, dari persenara yang dicatatkan oleh pengkaji itu uh, hampir semuanya diterbitkan di luar daripada Kedah penerbit-penerbit yang luar daripada tidak ada penerbit di Kedah menerbitkannya jadi menyedari bahawa ada satu kerugian besar kepada generasi kini yang mungkin hanya dapat dengar rumah jam Malaya tapi tak kenal karyanya maka asasi ketika itu saya dan rakan-rakan dalam surajul saya rasa membuat kunjung hormat ke rumah rumah beliau dan kita pujuk mujalah dia ada simpan foto start salinan foto start novel tiga buah novel ni dalam tulisan Jawi tiga itu pun Setengah foto start tu dah tak dah tak apa jelas kelabu. Jadi kita terpaksa semasa dalam proses translasi itu kita terpaksa uh, kepada beberapa orang yang pakar dalam Jawi untuk nak tahu betul apa ayat yang ditulis tu. Jadi itulah antara kesemuanya dan saya rasa uh, juga untuk uh, para uh, para peminat novel atau yang ingin mengetahui tentang tentang rumah jam saya saya ingat saya ingat saya perkenalkan sedikit siapa rumah jam laya ni okey uh, nama sebenarnya adalah Haji Abdul Hamid bin Hashim dan beliau menggunakan nama rumah jam laya sejak mula-mula berkarya telah menghasilkan sebuah novel sepanjang penlibatannya dalam dunia penulisan beliau dilahirkan pada 10 Mac 1930 di kampung Bukit Kecil Bukit Meriam Kota Kuala Muda Kedah dan mendapat pendidikan sekolah Melayu dan sekolah Arab. Kemudian telah dilantik menjadi guru Al-Quran di Langkawi sejak November 1952. Dari situlah beliau mula berkarya. Di Langkawi lah beliau mula, mula berkarya dan novel-novelnya uh, uh, telah pun tersiar dan diterbitkan. Jadi uh, saya rasa itulah antara keistimewaan yang uh, ada dalam novel ini dan novel ini dan uh, satu hal yang uh, saya rasa cukup menarik kalau anda baca nanti sebab kita juga catatkan sedikit biodata beliau di dalam buku ini uh, beliau seperti beliau, tarikh lahir beliau tempat lahir beliau dan juga asasi telah pun menganugerahkan beliau uh, anugerah citra jerai pada 2019 dan uh, sayangnya beliau tak sempat menatap buku ini dilahirkan kerana Beliau telah pun menembuskan nafas terakhir pada 28 April tahun 2020. Jadi uh, itu satu yang agak uh, sedih sebab beliau amat mengharapkan untuk melihat buku ini berada di tangan beliau. Tapi uh, selepas kita telah selesaikan penerbitan uh, kemudian uh, masa itu COVID tengah menganas ya. 
Jadi bila COVID dah agak kurang, agak reda sedikit, kita telah menyampaikan novel ini kepada keluarga Alayarham, kepada balunya, kepada anak-anaknya di rumah beliau di kampung Alur Ganu di uh, kepala batas. Kepala batas eh? okay. Okay, uh, saya teringat uh, pertama kali uh, saya dan juga beberapa rakan daripada penulis ini Kedah melawat ke rumah, rumahnya di Alur Ganu dan uh, bercerita tentang novel itu akan dicuba di apa di, ditulis kembali dia memang amat amat terujalah tapi kalau tak sempat dia melihat uh, naskah yang dah dihasilkan oleh uh, asasi uh, saudara Fazyadi uh, tadi kita bercerita tentang uh, jumlah bu, apa muka surat apa semua sekarang ni saya nak tanya sikit tentang isi kandungan buku Silman Pandemik Sebab uh, isi dia tu sebab mungkin macam dah diceritakan tadi Mungkin berbeza kan sebab dia ada campuran berbagai genre Tapi saya nak tahu lebih lanjut sikit uh, tentang buku ni uh, Terima kasih uh, Untuk saya uh, sebelum menjawab uh, lebih apa, uh, halusi tentang soalan ni tentang isi kandungan ah. Jadi kita berbalik tentang apa Covid-19 itu sendiri. Jadi daripada uh, awal tahun 2020 dan uh, sehinggalah uh, ke hari ini uh, sekarang dah masuk bulan April 2021. Jadi dah setahun uh, hampir uh, setahun 4 bulan. Ha? kita lalui wabak COVID ini di seluruh dunia termasuk Malaysia dan kedudukan data ataupun statistik ataupun fakta yang menjadi kenyataan bukan saja kenyataan, malah ketakutan <laughs> iaitu angka-angka tentang apa COVID-19 yang melanda dunia kalau kita lihat sehingga tarikh Uh, 17 April uh, 2021 jumlah kes di Malaysia sahaja telah mencapai angka 372,859 kes uh, ini dah hampir setengah juta ni uh, uh, untuk angka 500,000 jadi saya harap taklah kita, boleh kita capai <laughs> angka itu yang akan lebih menekan. Eh? Tapi itu kemungkinan yang akan berlaku oleh kerana kita sekarang berada pada gelombang keempat. Uh, difahamkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, gelombang keempat itu bermula pada 9 April baru ini. Uh, jadi ini satu kebimbangan. Tapi Alhamdulillah jumlah kes sembuh mencapai 352,395 kes jadi uh, Alhamdulillah uh, COVID ini boleh uh, boleh sembuh tapi ada juga kebimbangan iaitu kematian <laughs> uh, iaitu angka yang apa kematian di Malaysia ini walaupun angka yang agak kecil itu hanya 1,370 khususnya untuk warga emas dan juga orang-orang yang mempunyai pelbagai penyakit dalaman dan kalau kita lihat pula ke peringkat ke seluruh dunia pada sehingga tarikh 16 April telah mencapai angka yang agak menakutkan kenyataan sebenar di dunia iaitu jumlah kes 139 juta 228,122 kes itu sungguh apa orang kata apa itulah hakikat tentang wabak COVID dan berbalik kepada isi kandungan siluman pandemik ini Puisi merupakan pernyataan perasaan, luahan perasaan. Jadi, persepsi antara penulis adalah berbeza. Jadi, kalau kita lihat daripada siluman pandemik ini, ataupun berdasarkan kepada kata pengantar yang ditulis oleh saudara Zaidin Abadi, 
melihat uh, pelbagai luahan perasaan penulis dan apa yang kita baca itu uh, luahan perasaan itu sama ada kita rasa wabak COVID ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ha, itu satu persepsi daripada penulis ataupun penulis itu um, menulis bahawa COVID 19 ini merupakan satu kita satu bukan, bukan setakat ujian saja inilah apa yang Tuhan balas kepada manusia yang sudah alpa kepada Tuhan yang hidup dalam serba kelekaan dan sebagainya dan juga ada yang melihat COVID ini sebagai satu kejutan yang datang tiba-tiba kepada manusia yang di, di luar jangka dan bagaimana Uh, ada juga dalam karya-karya ini yang menceritakan apa yang rentetan berlaku sepanjang tempoh uh, daripada bulan uh, Januari tadi. Uh, misalnya, adanya arahan PKP, uh, Perintah Kawalan Pergerakan. Uh, jadi apa yang berlaku, apa yang, yang telah dilalui oleh masyarakat yang cuba ditonjolkan oleh uh, penyair. Dan juga, melihat gaya kehidupan yang berbeza iaitu yang kita istilahkan sebagai normal baru new normal iaitu penjarakan sosial kita mesti pakai pelitup muka dan juga kita jaga kita dulu kan kita depa kata jangan kita jangan jaga orang jadi kita kena jaga kita <laughs> Jadi uh, saya rasa inilah apa orang kata Ada juga di dalam ini kalau kita baca Bagaimana kita sebagai manusia kerdil yang terpaksa berpasrah kepada Allah Kita terima, kita tunduk Dan kita berdoa agar wabak ini berlalu uh, Jadi inilah orang kata uh, Isi kandungan yang dapat uh, kita uh, baca Cukup menarik pelbagai tanggapan penyair tentang isu ataupun tema COVID-19. Uh, Membesar kata dalam uh, siluman pandemi ini memang luahan uh, rasa penyair dan juga luahan rasa penulis. Mungkin uh, luahan rasa itu sekarang, mungkin luahan rasa akan berlaku dan mungkin mengenang benda-benda yang lalu. <laughs> Hebat yang seorang penyair ya. Eh. Okey, uh, Cik Zaidin, tadi kita banyak bertanya tentang uh, kenapa buku rumah, apa, rumah Jawa Melayu diterbitkan. Uh, saya nak, kami lah, kami, kami ingin tahu sikit tentang tema novel. Mungkin tema novel tu menarik minat orang untuk memiliki dan membacanya di library ini khasnya. Rata-rata kita yang uh, hidup zaman sekarang ini mungkin tak ramai dah yang menghadapi ataupun yang merasai uh, kehidupan zaman tahun 1950-an. Mungkin uh, Surah Puzi, saya, ada beberapa orang lagi kan, rekan-rekan kita di sini mungkin yang sempat merasai zaman itulah. Ya. Jadi uh, perbezaan itu menjadikan novel, trilogi novel ini menarik untuk dibaca oleh generasi masa kini. Oleh sebab, Rumaja Melaya mengangkat tema-tema kemasyarakatan zaman itu. Dan uh, ketiga-tiga novel ini, uh, yang, di, yang kita garapkan dalam uh, buku, dalam antologi ini, uh, sorry, dalam trilogi ini, Corak Masyarakat, Gadis Saniwara dan Isteri Seorang Tentera ini, ketiga-tiganya mengangkat tema masyarakat. Dan satu hal yang cukup menarik ialah bagaimana rumaja Melaya mengambil beberapa kisah dalam masyarakat ketika itu dan dipaparkan di dalam novel-novelnya. Uh, contohnya dalam uh, corak masyarakat. Rumaja Melaya mengambil tema tentang kawin paksa 
zaman itu kawin paksa itu normal eh normal tapi kita sekarang mungkin zaman paksa itu dah, dah tak boleh berlaku eh dah berlaku tapi bagaimana bukan sekat kawin paksa bagaimana uh, seorang uh, gadis yang dipaksa kawin dengan seorang yang lebih tua daripadanya orang tua tetapi seorang hartawan seorang hartawan yang kaya raya uh, dan sudah beristeri jadi isu poligami juga dimasukkan di situ dalam dalam karya itu uh, sedangkan gadis tadi telah pun dipinang oleh seorang teruna di kampungnya yang tidak berharta berasaskan kepada cinta sahaja jadi di situ telah berlaku satu lagi isu itu antara dua darjat yeah. eh? jadi digabungkan semuanya itu menjadi satu uh, cerita yang menarik kemudian bagaimana diceritakan juga bagaimana uh, gadis yang dipaksa kahwin tadi ini nama Syamsiah dalam cerita ini uh, lari daripada suami yang dikahwinnya dinikahinya selepas selesai ucara pernikahan dan sebagainya maka dia sentiasa memikirkan memikirkan kepada teruna yang dikasihinya dia dicintainya tapi tak direstui oleh keluarga jadi akhirnya dia ambil keputusan lari daripada rumah suaminya balik ke rumah ayah dia dan ini juga satu hal yang mungkin berlaku atau tak berlaku zaman itu tetap pasti tapi kalau diceritakan dalam bola ini mungkin itu telah berlaku pernah berlaku ya mengenai dia lari balik ke rumah ke rumah ayahnya dan tanpa pengetahuan ayahnya juga dia lari ke, tem, ke rumah kawannya di tempat lain mana dia berhijrah pergi tempat lain tinggal kampung dan pada masa itu juga pada masa semasa dia berkahwin itu dengan uh, orang kaya tadi uh, anak muda yang mencintainya dalam novel ini disebut sebagai di, 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 di uh, watak itu adalah watak Rusman So, Rosman telah pun membawa diri keluar daripada keluarganya, daripada, daripada kampungnya. Bila dia beritahu kepada maknya, dia nak ber, ber, apa ni, ber, berkelana dan maknya juga hairan bagaimana ke mana dia nak pergi dan sebagainya. Akhirnya dia bawa diri dan dia bina satu kehidupan baru. Itu satu benda yang positif yang di, di, diceritakan dalam novel ini. Uh, Rosman membina kehidupan baru. Di luar dia cari kerja, zaman itu kerjanya bukannya apa, sebagai uh, driver bus driver bas saja pun satu 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 pekerjaan yang menarik yang yang satu sudah, pekerjaan yang yang dihormati masyarakat zaman itu ya masyarakat. jaminan jaminan ya jaminan masa depan lah. jadi dia bekerja sebagai seorang pemandu bas dan uh, satu ketika mereka bertemu dengan uh, dia bertemu dengan uh, Syamsiah ni di satu majlis di tempat kerja uh, Syamsiah Syamsiah pergi bekerja di sebuah restoran di di satu tempat di sini di dalam dalam nombor ini dikatakan di Kulim. Eh, dia bekerja di Kulim. Ceritanya semua di Kedah ya. Di Kedah itu menariknya. Jadi Samsiah bekerja di sebuah restoran di Kulim dan dalam novel ini disebut kafe. Bayangkan tahun 1953 ya, disebut kafe. Kap Alif Faya. Saya pening kepala nak cari kata apa dia Kap Alif Faya. Kapi saya punya pening Tiga hari saya cari kata apa ni. Sebab saya rojok pada seseorang dia kata ini adalah kata bahasa Inggeris cafe. Oh, kita tahu cafe. Tapi tulis tulis yang jauh yang jauh ya. Itu menariknya. Jadi apabila mereka bertemu di situ, maka ter, tercantumlah semula serpihan-serpihan kasih sayang yang terputus akibat dua darjat tadi dan akhirnya mereka berkahwin. Itu cerita digarapkan begitu. Begitu juga dengan gadis Sanewara dan isteri seorang. Semuanya berkisar tentang masyarakat dan masyarakat yang uh, mempunyai isu-isu atau cerita-cerita yang cukup cukup uh, menarik zaman yang, itu ya. kisah masyarakat yang hampir dengan di ya, kita hampir dengan penulis hampir dengan hampir penulis. penulis yang diri kita uh, menulis menulis adalah uh, apa ngapa uh, satu cerminan uh, masyarakat kan benda yang yang dekat dengan diri kita Uh, kalau uh, saya bertanya tentang tema, saya rasa dalam siluman pandemi temanya samalah, kan? Temanya hampir samalah tentang uh, isu COVID-19. Tapi di sini uh, gaya penyampaian karya dalam buku tu, 
Mungkin gaya gaya yang berbeza daripada novel uh, boleh uh, Cik Fuzia di? Uh, koleksi uh, sajak ataupun uh, puisi yang terdapat dalam siluman uh, pandemik ini agak agak menarik. Oleh kerana seperti saya katakan uh, lebih awal, uh, penyair ataupun penyajak yang terlibat dalam koleksi antologi ini terdiri penyair-penyair uh, yang mapan dan juga penyair baru. Jadi uh, segi nilai kualiti itu kita dapat uh, yakini bahawa ini ke antara karya-karya yang terbaik uh, yang, yang terhasil dan oleh kerana uh, latar belakang apa yang tadi yang mapan dan juga yang baru ini memberi pelbagai kelainan gaya pe pe persembahan uh, dalam apa, apa nama menzahirkan uh, tema yang sama tetapi persepsi yang lain dan juga gaya tulis yang berbeza apa yang saya maksudkan ialah uh, ada bentuk puisi bebas yang sudah lazim uh, yang kebiasaan uh, jadi kalau bagi apa, pembaca dia tahu uh, ini bentuk yang lazim yang standar yang apa yang kita dapat lihat uh, ini adalah puisi biasa gaya tulis yang biasa tapi ada percubaan-percubaan baru uh, memper, apa Mengembangkan gaya tadi Apa yang saya maksudkan ialah Contohnya ada gaya Tipografi uh, Ataupun uh, Bentuk eksperimen Misalnya oleh penyair uh, Yusuf Bujangga Di dalam uh, di dalam antologi Siluman pandemik ini <coughs> Dan terdapat uh, Gaya dialog Percakapan Bersembang Perbualan Ha? Jadi uh, sama ada gaya dialog yang biasa tanya dan jawab. Betul ada juga dialog yang yang dalam gaya dialek uh, kedah. Uh, uh, ni kalau yang dialek kedah tu oleh Ria, Ria Asmira uh, dalam ini dan juga uh, dial dialog yang apa yang 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 agak menarik gaya gaya tulis itu oleh Adi Muzaffar oleh Adi Muzaffar dan juga <coughs> penulisan bergaya prosa puisi prosa oleh uh, Hasan Basri Budiman oleh penyair Azmi Rahman uh, dan juga Zain Idris At-Tabari ha, ini satu kelainan ha, yang yang boleh ni Kemudian ada juga uh, gaya yang kembali kepada ciri tradisional iaitu ber berbentuk pantun oleh Yusuf uh, Bujangga uh, dan juga uh, itulah da dalam cerpen itu orang kata uh, ada percubaan-percubaan uh, dalam sifat uh, cerpen yang terhasil dalam dalam siluman pandemik ini oleh uh, cerpenis Rosnidar Ain oleh Zulkifli Dolah dan juga saudara Zaidin Abedi sendiri memberi bentuk-bentuk yang sedia ada dalam ciri-ciri zona cerpen iaitu kejutan segi tema tadi yang diberi wajah yang berbeza daripada puisi lah jadi saya rasa ini amat menarik lah dua dalam satu kan uh, apa nama yang kita dapat daripada siluman pandemik uh, okey uh, itu apa ni dua buah buku yang kita bicarakan uh, tak buku uh, saya berharap uh, buku ini pun uh, masih ada stok eh? masih ada stok uh, ada, ada 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 lagi ada lagi dan buku yang ni novel ni of stock oh habis ya eh? Sold out. <laughs> okay, okay. Uh, bedah buku kita hari ini telah ada di perpustakaan. Oh, ada di perpustakaan. Abang datang ke perpustakaan Obama. Uh, okay. Uh, kita dah uh, membicarakan uh, tentang uh, trilogi novel Rumah Melayu dan juga film film Pandemik. Eh. Uh, jadi uh, bedah buku kita 
berkisahkan tentang uh, luaran luaran lah. kalau kita bedah karya tu dia lebih pada dalaman kita nak tahu gaya bahasa dia kita nak tahu dia punya uh, apa lagi bentuk dia dan mas- luaslah kalau bedah bedah karya hari ini kita lebih pada bedah buku bedah buku ni kita cerita tentang lebih pada untuk mempromosilah okey uh, saya harap uh, dengan bedah buku ini dapat khalayak dapat mengenali buku uh, khas terologi novel rumaja Malaya ni dan juga uh, Selman uh, Pedamik uh, yang masih belum mengetahui uh, dengan bagi dengan program ini mungkin dapat meningkat lagi minat membaca di di sinilah. Cuma uh, sekarang ni sekarang telah berlangsung uh, akan berlangsung uh, uh, dimaklumkan uh, uh, apa ni program uh, sambutan hari buku dan hak cipta sedunia uh, kesempatan ini saya nak ambil uh, peluang uh, untuk bertanya sedikit uh, tentang pandangan uh, uh, pandangan tentang program program sambutan hari buku ni uh, boleh Encik Zaidin ya apa program uh, hari buku sedunia dan hari hak cipta sedunia ni uh, saya rasa telah berjalan uh, sejak beberapa tahun sebelum ini ya dan uh, perpustakaan awam negeri Kedah telah pun uh, menjayakannya setiap kali hari uh, buku dan hari hak cipta sebenarnya ini di uh, berlangsung dan uh, saya rasa uh, program ini atau program yang uh, bertujuan untuk menggalakkan atau menyedarkan uh, masyarakat peri pentingnya kita membaca buku di samping menghargai buku itu sendiri bukan hanya membaca tapi menghargainya uh, membaca hanyalah mungkin dari kulit ke kulit menghargainya ialah memahami serta menghayati apa yang dihasilkan dalam buku itu kita ambil contoh tadi uh, buku yang trilogi uh, novel rumah jam Melaya. Kalau membacanya dari dari kulit hadapan ke kulit belakang itu hanya membacanya saja. Tapi kita menghayati ceritanya, menghayati pengajaran yang diberikan dalam buku itu dalam karya-karya itu uh, itu adalah suatu yang lebih uh, mendalam maksudnya. Jadi uh, sambutan hari buku ini adalah satu gerakan untuk menyedarkan masyarakat terhadap pentingnya membaca. Malah dalam setiap kali program ini diadakan, kita ada uh, satu slot dinamakan Jom Baca 10 Minit. 10 minit. Kalau kita Jom Baca 10 Minit. 10 minit. Jadi dalam dalam setiap program itu akan ada uh, semua audiens akan membaca selama 10 minit dan diteruskan. Tapi kalau itulah kerja saja kita kata oh, baca 10 minit apa dah sangat kan. Tapi itulah cara kita menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya masyarakat. Walaupun dengan 10 minit kita membaca tapi membaca itu penting. Membaca itu penting. Jadi uh, malah kalau kita rujuk balik kepada Al-Quran sekalipun bahawa ayat yang pertama yang turunkan itu adalah ikhra' iaitu membaca. Baca. Ya. Baca. Uh, Saudara Fuzidi ada sedikit Uh, padakan tentang uh, sambutan hari buku dan hak cipta sedunia ni uh, sambutan uh, hari buku dan juga uh, hak cipta sedunia <coughs> samalah seperti dengan sambutan-sambutan yang lain kita ada hari guru uh, hari puisi ya? uh, hari pekerja Tari hari bekerja bercuti pula kan. <laughs> Jadi ada sambutan uh, dekat bahasa kebangsaan. Huh? Jadi ini merupakan uh, antara salah satu slot <coughs> sepanjang tahun. <coughs> Sama ada acara itu berlangsung satu hari, seminggu atau sebulan atau secara berterusan. Jadi ini untuk merangsang, untuk sentiasa menyedarkan manusia ataupun khalayak untuk sentiasa memperingati diri lah. Kan? Kalau tak ada hari buku, takut orang tak tak baca buku. <laughs> kan? Oleh kerana 
uh, buku secara tradisi itu berbentuk ada 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 bentuk uh, khas jadi daripada segi fizikal tu kita nampak buku kan tapi kita bimbang kalau tidak ada sama hari samutan buku itu akan menjadi artefak sejarah hanya ada dalam muzium pula oleh kerana trend apa yang berlaku pada era uh, IR uh, 40 ini dan juga ke hadapan Bagaimana mungkin buku tak nampak secara fizikal? Ah, ha, tapi buku tu ada, tapi namanya e-book. <laughs> kan? Jadi uh, dia berada dalam peranti elektronik. Kan? Jadi saya tak tahu lah apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Oleh kerana kita lihat pada hari ini orang tidak lagi membaca akhbar secara fizikal. Kan? Jualan pun makin berkurangan dan kemarin pun ada keluhan sebuah akhbar Tianghua Oriental telah uh, tutup perniagaannya. Ha, jadi kemungkinan ini akan berlaku sama juga dengan akhbar-akhbar yang lain. Jadi kita nak tanam balik semangat membaca sebagai satu habit biar orang panggil kita ini ulat buku. Ataupun kaki buku Bukan kaki bola ya. <laughs> kan? Jadi untuk kita sentiasa Membaca untuk mendapat maklumat ha? Oleh kerana maklumat itu Adalah ilmu Jadi untuk apa Untuk untuk apa uh, manusia Jadi alangkah elok Kalau semangat uh, Hari buku itu kita tanam Kepada anak-anak kita Oleh ahli keluarga di rumah Dengan adanya perpustakaan di rumah Ha? Sudah memadai ha, Kita ada perpustakaan ha, Perbadanan perpustakaan di Alostar ini Ataupun di congan-congan di daerah Tapi kenapa tidak Kita amalkan budaya Perpustakaan di rumah Untuk menggalakkan Tradisi membaca itu uh, Berterusan Terima kasih uh, Terima kasih uh, Saya tambah sikit ya. Menghargai, ya. Menghargai Satu lagi membeli <laughs> membeli buku sebab dia ada hak cipta sini kan hak cipta hak cipta itu adalah hak penulis kadang-kadang uh, uh, penulis ni uh, menerbitkan buku secara sendiri pun memerlukan modal yang banyak jadi uh, sesungguhnya apa bila menghargai dengan memiliki buku uh, itu lebih 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 apa lebih seronoklah kalau kalau kita suka membaca ni Uh, saya rasa uh, setakat ini saja untuk uh, bedah buku pada pada pagi ini. Uh, terima kasih ya kepada Cik Zaidin Abadi dan juga kepada ahli panel um, Cik Fuzi Hadi. Saya agak uh, kita berharap uh, semoga program bedah buku ini uh, diteruskan dan supaya dapat mengenengahkan uh, kepada masyarakat. Dan juga uh, dengan sambutan hari buku dan hak cipta sedunia 2021 ini dapat diselibatkan secara menyeluruh lagi kepada masyarakat dengan aktiviti membaca 10 minit dapat menimbulkan minat membaca kepada orang ramai uh, dan diucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Perbadanan Pusatkan Awam di Kedah atas penganjuran program ini. Uh, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih uh, Puan Fuzi Adi dan juga uh, Tuan Zaidan Abadi. Uh, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan moderator dan ahli, ahli panel untuk sesi berah buku sebentar tadi. Untuk mengetahui para hadirin, pada hari ini kita telah uh, mengetahui sedikit sebanyak mengenai dua buah buku iaitu Siluman Pandemik dan juga trilogi novel Rumaja Melaya. Dan saya terasa tertarik untuk sesi berah buku pada hari ini kerana kita Para ahli panel membentangkan atau berkongsi dua buah buku yang dikira berada pada dua zaman. Satu zaman yang saya sendiri tak lahir lagi dan satu buku lagi adalah buku yang memang orang kata up to date, yang memang terkini, yang memang uh, orang kata mengikut isu semasa iaitu berkenaan dengan pandemik COVID-19 kan. Jadi dua buah buku yang menarik untuk kita baca dan juga kita hayati pada masa akan datang. 
Jadi baiklah um, untuk para ahli panel kita ada sedikit soalan daripada audiens iaitu soalan mengenai perancangan penulisan pada masa akan datang. Soalan ini ditujukan untuk kedua-dua ahli panel. Dipersilakan. Uh, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Uh, menyentuh tentang perancangan penulisan. Eh. So, jadi uh, mungkin uh, saya akan cakap satu aspek. Uh, mungkin Surah Puzi akan sambung ikut lepas ini. Eh. Okay, kalau tanya tentang perancangan penerbitan ada bagi saya saya rasa ada dua 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 cara menjawabnya lah ya dua cara untuk menjawabnya. Jadi saya akan menjawab mungkin dari segi uh, penerbitan dari penerbitan ya eh, penerbitan mungkin saya puji akan sentuh tentang segi bagaimana nak berkarya aku lagi ya. So kalau penerbitan ini uh, kita memerlukan karya-karya yang uh, menarik untuk kita terbitkan. Kau sebagai penerbit lah ya, sebagai penerbit. Kita tak boleh hanya menerbitkan karya-karya yang tidak 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 ada uh, bakal pembaca. Ya? Maknanya ada buku yang kalau kita pasan, ada buku yang diterbitkan. Mungkin perpustakaan uh, boleh confirm dengan saya nanti ya. Ada tak dalam kalangan banyak-banyak buku yang tersimpan atau yang di, ada di rak pinjaman di perusahaan ini yang tak pernah dipinjam oleh peminjam bermakna buku itu tidak digemari oleh pembaca, sama ada buku itu dibuat promosi atau tidak itu soal lain tapi soalannya mungkin buku itu tak ada peminat untuk membacanya jadi sebagai penerbit terutama penerbit komersial dia harus memikirkan karya-karya yang ada peminat untuk membacanya, contoh kita katalah buku cerita tentang seram <laughs> Ramai peminat buku cerita seram. Pasti buku Awang Mursyid menjadi kegilaan peminjam. Tak nak baca. Ya, yang cerita tentang tentang apa ni tentang uh, cerita cerita seram. Berbanding dengan uh, buku uh, kumpulan puisi yang agak berat. Contohnya puisi-puisi seperti Rendra atau puisi-puisi eh Samad Said. Ah itu yang apa tu Al Amin ya. Buku Al Amin yang antologinya tebal, ah puisinya bukunya tebal dan mengandungi puisi-puisi yang berkisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin buku itu tak ramai yang minjamnya. Jadi sebagai per, sebagai penerbit ataupun uh, untuk nak menerbitkan sebuah buku Perancangannya ialah pertama melihat berkarya yang nak diterbitkan itu. Karyanya itu semua ada karya yang diminati ataupun bagaimana bentuknya. Uh, saya tak tahulah pula tentang apa ni skrip drama, ya, buku skrip drama. Tapi saya rasa buku mimpi presiden atau moderator itu laku laku keras. Eh, orang kata <laughs> eh, tak tahulah mungkin promosinya hebat barangkali. Jadi perancangannya ialah uh, itulah kita melihat melihat kepada karya dan juga pengkarya penulis kalau penulis Zainal Abadi mungkin tak ramai orang minat lah kan? tapi mungkin penulis Jokas itu ada ramai peminatnya jadi mungkin buku itu senang laku eh? itu dari segi komersial juga melihat dari segi komersial walaupun pun penerbitan buku ini tidak tidak harusnya hanya terarah kepada soal komersial dia juga harus juga memikirkan tentang Uh, uh, ilmu yang nak disampaikan, yang nak disampaikan. tak kira lah uh, sama ada buku itu akan dibaca sekarang atau akan baca 10 tahun akan datang tapi uh, aspek ilmu itu, itu juga harus diberi penekanan dalam menerbitkan sesebuah penerbitan Okay, Allah Allah. Ya uh, memang betul lah penerbitan uh, selalunya uh, bergantung kepada genre jenis buku yang diterbitkan tapi kadang-kadang penerbit terpaksa keluarkan juga buku yang tertentu kerana tertutan di segi perlu buku itu ada walaupun tak laris eh. sebab contoh untuk uh, apa ni yang belajar di IPT macam uh, untuk rujukan maksudnya dikeluarkan juga lah diterbitkan juga walaupun uh, permintaan yang rendah macam uh, skrip teater sendiri pun uh, permintaan yang rendah sebenarnya sebab bukan semua orang berminat untuk membaca tapi dengan ada pelajar-pelajar mesti sekolah-sekolah yang yang sekolah seni sekarang uh, benda tu menjadi keperluan 
Uh, Cik Fuzi ada nak tambah pada soalan tadi? Eh, sebagai kesinambungan eh. Jadi saya rasa perancangan untuk masa hadapan eh, Dia akan uh, berterusan uh, Iaitu suka penerbitan Jadi penerbitan ini biasanya di, 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 dilaksanakan oleh penerbit-penerbit besar Seperti yang kita maklum Contohnya nama besar seperti uh, Dewan Bahasa dan Pustaka Utusan Melayu dan juga uh, Institut Terjemahan uh, Buku Negara. Tapi pada akhir-akhir ini semuanya mempunyai sedikit masalah. Segi uh, pemasaran. Jumlah khalayak membaca itu tidak memberansangkan. Ha? Apa yang berlaku, uh, buku yang dicetak tidak apa tidak menepati uh, jumlah bilangan rakyat. Yang, yang seharusnya yang baca, yang baca dan malah daripada kajian mungkin mengatakan uh, uh, rakyat Malaysia ini hanya membaca dua muka surat <laughs> tiga muka surat eh sedangkan buku ini pun dah 132 muka surat uh, jadi uh, ini secara average lah secara purata uh, itulah apa yang berlaku dengan ada baiknya ada acara sambutan hari buku dan juga hak hari hak cipta dan itulah hakikat yang kita terima oleh kerana sifat manusia yang orang kata bila dah habis daripada pengajian dia masuk dalam bidang kerja jadi meninggalkan untuk baca buku dan juga akhir-akhir ini kita nampak apa trend yang baru iaitu penerbitan persendirian bersifat persendirian sesiapa sahaja boleh mendaftarkan uh, buku yang nak diterbitkan dengan perpustakaan uh, negara Malaysia dan kita boleh terbit tengok alamatnya alamat rumah <laughs> ah, tidak uh, alamat satu uh, apa tempat uh, niaga seperti dahulu jadi sesiapa sahaja boleh terbit jadi itu satu kemudahan yang yang baik tapi itulah segi pemasaran, jumlah cetakan yang kecil kan? Jadi untuk perancangan masa depan Segi kualiti itu perlu orang kita uh, diper, dipemantapkan Oleh penerbitan buku Tidak sahaja sekadar tulis dan cetak dan jual Jadi segi aspek kualiti persembahan sebuah buku yang menarik Eh, dengan uh, tahu ada ilmu bantu dengan uh, aspek uh, segi grafik segi untuk kenal jenis kertas pun kita kena tahu ha, ini kertas simili ini kertas jenis yang tak tahan lama ini jenis apa yang baik eh, jadi apa ni yang yang kita perlu apa tu uh, dalami dan juga pada hari ini jadi satu trend baru iaitu mengadakan bengkel-bengkel penulisan dulu pun ada tapi hari ini dijenamakan seolah-olah um, masuk bengkel penulisan ini anda boleh menjadi kaya raya <laughs> kan? kan contohnya baru ini saya nampak bengkel bila masuk bengkel ni bila tulis boleh menang hadiah sasra ha, jadi sampai tahap itu untuk tarik apa khalayak ha? Untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu Wallah ma'alam uh, Bengkel lah, uh, memang saya teringat satu bengkel Bengkel uh, dianjurkan uh, Masuk bengkel tu garanti keluar buku Dah memang ada, memang ada uh, Siap modal banyak sikit lah Maksudnya tak perlu nanti penerbit dah okay, Terima kasih kepada ahli panel Untuk jawapan yang telah diberikan sementara tadi Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kepada moderator dan juga ahli panel Kerana bersungguh-sungguh untuk meneruskan usaha untuk um, Membuat masyarakat kita supaya Membaca dan terus membaca kan?